so besondere dag, sikke belangrike oomlikke, en uit Psalm 27 wil ek graag hierdie dienst begin, as soort van geloosverklaring, waarmee ons hier staan, en wil verder gaan. Die Heere is my licht, en my redder, vir wie so ek bang wees. Die Heere is my toevlug, vir wie so ek vrees. Leer my u wil, Heere, lei my op een gelijk pad. Vertrouw op die Heere, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrouw op die Heere. En hiermee, jy is hier die Heere wat so betrouwbaar is, wat jou tegemoet kom net daar waar jy is, met sy genade en sy vrede en alles wat jy nodig het vir hierdie oomlik en verder. Amen. Hier op die ouwe jaar en met die oog op die nieuwe jaar sal ons een paar dinge in die oom moet staar. Daar is die moeilike, maar daar is baie meer wat ons bekrachtig en motiveer en ons laat uitsien om saam die pad met die Heere verder te loop. Ek lees die tekstgedeelte van vandag, 2 Timotheus 4 vers 18 Die Heere sal my red van elke onheil en my behouwe in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus was in een baie moeilike situasie. Moeilik. En hy het oor verskillende dinge een onzeker toekomst gehad. As gevangene, En ons sien soveel van wat in sy leven daar sprake gekom het, wat waar is vir elkeen van ons, wat ons help vir die oomlik en vir verder. Daar is aan die een kant die moeilike en dan aan die ander kant die motiverende. Kom ons staan stil by die moeilike wat die Bijbel uitgeleid nooit by voorbij gaan nie en nooit minimaliseer nie. Die moeilike in Paulus' leven was een persoonlijke zwaarkry. As ons 2 Timotheus 4 vers 6 lees, sy situasie was gevangene in Rome en hy het geweet wat vir hom voorlee. Hy was daar nie net beperk nie, Maar hy was uiteindelik een symbool van Rome wat niks anders te verdier as dat jy met die keizer en met wat hulle sê saamgaan nie. Vir Paulus was daar net een Heer. Dit was nie die keizer nie. Die godlike Heerser was nie die keizer nie. Maar die Heer, hy die evangelie verkondig en het een bedreiging geword en een speelbal wat die jode en die Romeine uiteindelik moes gebruik, vir hulle best wil. En dit het om in die situasie geplaas, dat hy geweet het, waar hy is, sal een politieke besluit daarop neerkom, dat die rechtvaardige rechter nie te sprake is nie. Rechter weet hy, gaan onrechtvaardig om skuldig bevind en hy maak om recht nou al vir martel dood. Dit was Paulus' moeilik omstandighede. Hoe hy dit beskrywe, kry ons in 2 Timotheus 4 vers 6. Wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. En hy was nie syk nie. Hy het geweet, rechter gaan om ter dood veroordeel. 
persoonlijke uiters moeilike omstandighede. Ons moet dit onthou, as hy dan verder in die geloof gaan praat, dat dit sy omstandighede was. Moeiliker is die meeste van ons in. Maar laat ons nie eens sy moeilike omstandighede persoonlik afmaak nie. Stuk in die wereld, ons beleef moeilike tye, ons word dier onrechtvaardige dinge getref, as baie pijnlike dinge, baie moeilike dinge wat ons mee worstel. Ek wil dit nie eens noem nie, maar jy ken jou persoonlijke zwaar. Maar daar was een ander zwaar vir Paulus ook. Die het om verander, en hy het een hart begin kry vir ander mense. Gelovig is en ongelovig is. En dit is een van die grootste tekens van Godse diepe werk in die mense leven, as jy begin omgeef vir ander mense, gelovig is en ongelovig is. Deel van sy moeilike, sy zwaar, lees ons van in 2 Timotheus 3, van in vers 1, dit moet jy weet, in die laaste dag, sal daar zwaar tye kom, die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teen oor hulle medemens en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar, ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig is, hulle sal eder liefde vir genot hee, as liefde vir God, hulle sal nog die uiterlijke skyn van God sien sê, maar die kracht van die godsdienst, sal hulle nie ken nie, bly weg van sylke mense af. Hierdie was deel van die baie moeilike vir Paulus om te sien, dat mense weggly. Hoofstuk 4 vers 3 en 4 gaan hy verder daarmee. Hy sê, want daar sal die tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle ei begeertes volg en vir hulle leermeester by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Dit is deel van die groot hartseer, wat Paulus in sy hart het, en daarom draai dit ook, so oor aan Timotheus, wat die mee te doen gaan kry, dit is deel van die zwaar, en vandag sien ons dit, ons sien dit in ons families, ons sien dit oor ons te om ons, Hierdie woorde kan as het ware beskrywe word van vandag. En dan die vervolging van christene wat ooral toeneem. Ons weet dat daar in Indie een hele vlaag is van ekstremiste wat met christene een pad loop van marteling, een verwoesting wat die kerke betref. Dis deel van ons zwaar persoonlijke zwaar kry, en ons mense om ons, en ons kinders en kleinkinders, die moeilike wat nie ontken word, in hierdie oomlikke nie. Maar, wat ons vandag moet vat, is die ander kant wat God moendlik maak, en vir ons stel, juist dier die woorde wat hy in 2 Timotheus laat opteken het, dier Paulus. Daar is die mense om jou wat God vir jou gee. Wat een wonderlijke geskenk wat ons vandag aan moet dink. En waarmee ons verder kan gaan, wat ons motiveer, wat vir ons wat vir ons bekrachtig om te kan aangaan en te wil aangaan ook te wille van hulle. Hoe skryf Paulus in 2 Timotheus 1 vers 3 tot 5, hy sê, Ek dank God, wat ek net soos my voorouwers met die skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nacht in my gebede aan jou dink, en dis aan Timotheus. Ek onthou jou afskuistraan en wil jou baie graag wees sien. Sal vir my groot vreegde wees. Ek dink aan jou oprechte geloof. 
Die selle geloof wat al in jou oma Louise en in jou ma Junies was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Gee dit nie vir jou moed nie. Die mense wat vir jou dankbaar maak. En as jy sien wat hulle in hulle lewe in geloof doen. Laat ons moed skep, daar is diegene, jy moet hulle ken in jou leven en waardeer, dat jy in die moeilike met een stuk dankbaarheid kan leven en verder gaan. Een tweede ding, wat alles verander in die mense houding in moeilike tye, is jou roepingsbewustheid en jou roepingsvervulling. Wat moet ek doen? Wat is my plekje in my familiekie? Wat is my plek in my gemeenskap? Wat is my plek in my kerk? Wat is my plek? En dan doelbewuste te vervul, dat is min dinge wat jou so bekrachtig, en so die lewe die moeite werd maak, ten minne van die moeilike, en dis waarmee ons die nieuwe jaar moet ingaan. Een roepingsbewustheid. Ons krijg by Paulus dit so, in 2 Timotheus 4, vers 6, skryf hy verder, ja, sê hy, ek word al reeds soos een drankoffer uitgegiet, tyd van my ingaan is voor die deur, hy sê ek het die goeie wetloop afgelee, ek het die wenstreep bereik, ek het gelovig en tyd volgehou, hierdie, dat hy sy roeping vervul het, is dit wat hom behouwe, positief maak in sy omstandighede. Hier wel is staan, dat hy die wetloop afgeleed en die eindstreep bereik het, die wenstreep bereik het, word hy eindelijk die selwe woorde gebruik in die Grieks, wat gebruik is dier Jezus, toe hy gesê dit, dit is volbring. Hy sê, ek het my deel volbring. En as jy daarmee bezig is, op dit gedoen het, Dit is een innerlijke kracht wat jy behouwe laat bly in die moeilikste tye. Roepingsbewustheid, daarmee bezig wees en te onthou wat jy reeds kon. Dan, want die hele praat hy ook daarvan in hoofstuk 4 vers 8 en vers 17. Kom, ek lees vers 17. Hy sê, maar die Heer het my bijgestaan en my kracht gegeen so dat dier my die pereking tot sy volle recht kom, kon kom, en al die heidenasies dit kon hoor. Die Heer het my kracht gegeen, dat my pereking tot sy recht kon kom. Dit was sy taak. As jy dit beleef, die Heer maak het vir jou moendlik, om jou roeping te vervul, gaan het al die verskil maak, in die manier waarop jy die nieuwe jaar ingaan, en gaan deurgaan. Een roepingsbewustheid, roepingsvervulling, is dit wat motiveer en bekrachtig. Dan natuurlijk, waarmee ons verder kan gaan, soos die Paulus, maak die saak wat die toekomst nie, is die trouw van die levende God. Hoor hoe beskryf hy dit? In 2 Timotheus 1 vers 12, staan daar, Om die rede leie ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy machtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand sal hou. Ek weet op wie ek vertrou. As jy dit het, kan jy die nieuwe jaar verder ingaan. Die trouw van God wat jy beleef het en verder verwacht. Hoofstuk 2 vers 13, daar sê, As ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloor nie. Ons is nie volmaak nie, maar God bly volmaak getrouw. Hierop kan ons reken, ek lees ook hoofstuk 4 vers 8, Daar staan ons hier die woorde. Nou wacht die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God, 
Wie dacht dat hij weer kom, zal die Heere die rechtvaardige dit vir my gee, nie net vir my nie, maar ook vir allemaal wat mijn verlangen uitzien na sy komst. Ek is iemand wat van die getrouwe rechtvaardige rechter een oorwinnaarskroon verwacht. Dinge wat Paulus sê oor die trouw van God, wat die hele gang van sy brieven, sy hele houding verander het. Kom ons lees 2 Timotheus 4 vers 17 en 18, dit wat ons by ons tekstgedeelde van vandag ook bring. Maar die Heere het my bijgestaan en my kracht gegeen, en dan sê hy verder, en ek is uit die bek van die leeuw gereed, Die Heere sal my red van elke onheil. As jy hier die woorde ernstig neem, en jy verstaan wat redding is, ten opzicht van wat ter onheil ook al my hier staan, die Heere sal my red uit elke onheil. Dan kan ons die jaar ingaan. Dan kan ons nie nie meer jaar verder en my behouwe in sy jemelse koninkryk bring. Ek ken nie uiteinde. Hy sal daar wees, met sy reddende kracht. Hy sal daar wees, my behouwe, bewaar, beskerm, begeleid en op pad, net eenvoudig daar wees vir my. Vat hier die woorde saam, so dat jy as een stuk geloos beleiden is, die pad kan loop, die Heere sal my red van elke onheil, en my behouwe in sy hemelse koninkryk bring, ek weet wie ek vertrouw. Dan sluit ek af, die laaste woorde, in hierdie, in hierdie brief aan Timotheus, wat gaan het oor die moeilike, maar dan dit wat alles oorskaar, die die trouw en die kracht van God, wat daar sal wees, eindig hy met dit, aan hom kom die eer toe, tot in alle eeuwigheid. Dit is erkenning en vertrouwe, oor die verlede, oor die Heere en oor die toekomst, en dan die eer aan hom, as dit voorop in jou leven staan, is jy gereed, om verder te gaan. Maak dit een uitroep van jou leven. Ek weet wie ek vertrouw. Die Heere sal my red van elke onheil, my behouwe laat bly, aan hom al die eer. Gaan so die nieuwe jaar verder in. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons hoor elke dag van die moeilike wat mense beleef en ons beleef self van die moeilikte tye. Persoonlik, ach, en ons net, as ons net dink aan aan ander van ons familie en ons kennisse en vriende en wat in die wereld gebeur, is daar soveel moeilike maar tussen dit alles, Heere, oorheersend oor alles, u reddende kracht en u trouw. Ons weet, ons kan u verder vertrouw. U sal ons uit elke onheil red en ons behouwe, saam met u die pad laat loop, dat ons u al die eer kan bring. Amen. Hier in die einde van hierdie diens, die Heer is die Seen, hy het gesê, ek is met julle, al die dag, tot aan die volleinding. Jy kan om vertrouw, jy kan met, met nieuwe moed, van hieraf verder, die Heer sal jou Seen. Amen.